ഒരു കൽപ്പക ടു വിഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുന്നു എല്ലാ വ്യൂസിനും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചൂര മീനാണ് ഈ ചൂര ഇത് സുമതയമ്മയോട് ചോദിച്ച് സുമതയമ്മ ഇത് വെച്ച് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നാക്കണം അപ്പൊ അതിലേക്ക് കാണാം ചൂരമീൻ കെഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ രണ്ട് ചൂരയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരളവിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചൂരമീൻ സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രുചിയെ കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കുടംപുളി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയല്ല കുരുമുളക് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമ്മൾ മുറിച്ചിടുന്നില്ല നടു കീറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചതയ്ക്കാത്ത കുറച്ച് ചെറിയ ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണ പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഒരു ചൂരക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുമതിയമ്മയാണ് ഇതെല്ലാം പാചകം ചെയ്യുന്നത് സുമതിയമ്മയുടെ സ്റ്റൈലില് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ചൂരക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സുമതിയമ്മയെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹായ് അമ്മ ഹായ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നാളികാരത്തിന്റെ മുറി തേങ്ങ വളരെ കുറവ് എണ്ണയും വളരെ കുറവാണ് ഏതൊരു കറിയിലും ഞാൻ ചേർക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കല്ലുപ്പാണ് എപ്പോഴും ചേർക്കാറ് അച്ചാറിൽ മുട്ട വറക്കണേല് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് കൊടിപ്പ് ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ തേങ്ങയിട്ടു തേങ്ങയിട്ടു തക്കാളി അവസാനാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് മാറ്റി വെച്ചു കുരുമുളക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് അരക്കില്ല അല്ലെ ഇല്ല ഒരുമിച്ചിട്ട് അരക്കില്ല തേങ്ങയിട്ടു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളകാണ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലിട്ട് അരക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ കഷ്ണാക്കി വെച്ച ഇഞ്ചി ഇത് ഇത് അത് ഇതിലിട്ട് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പല ഇതിനോടൊപ്പം അരയ്ക്കണം ഇനി ഒരു നാല് ടീസ്പൂണ് ചെറിയ സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇടണം മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറവാ ചേർക്കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് അരഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഈ തക്കാളി ഇതിലിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം നാളികേരം ഇഞ്ചി കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി കറിവേപ്പല ഈ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് അര ഒന്ന് അരച്ചു അരച്ചു പറഞ്ഞാൽ നന്നായി പൊടിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഈ തക്കാളി ചേർക്കണം ഈ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായി അരയണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തക്കാളി ആദ്യം ചേർക്കാത്തത് ആദ്യം ചേർക്കാത്ത ഇത് ഇത് ചെയ്താൽ ഈ കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയൊന്നും പൊടിയില്ല അത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നന്നായി അരവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഇനി വെള്ളം ചേർക്കോ ഇനി വെള്ളം ചേർ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ ആ നമ്മുടെ സുമതിയമ്മ തേങ്ങയെല്ലാം അരച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അരവത്തി എനിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകള് ചേർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇത് തേങ്ങ ആദ്യം അരച്ച ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് വെള്ളം അരച്ചെടുത്ത് തക്കാളി ഇടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം പാകത്തിന് ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റേ കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് അരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളി ചേർക്കാണ് പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഇതാ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മൺചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെറിയ സ്പൂണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആറ് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ്
ഇനി കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അത് ഇങ്ങനെ നടു പൊളിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല ഒരു മുളക് ഒരു ആറ് മുളക് പൊളിച്ചത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് ചേർക്കാൻ പോണ പുളി കുടമ്പുളി അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിടണം അത് വല്ലാതെ ഉണക്കുള്ള പുളി ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇടണം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിടുന്നത് ഇനി അഥവ കറി ഇളക്കും ഇറക്കണ സമയത്ത് പുളി അധികമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഈ കഷ്ണത്തിൽ വീണ്ടും പുളി ഉണ്ട് അപ്പൊ പുളി കുറയും അല്ലേ അപ്പൊ പുളി കുറയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടമ്പുളിയാണ് കുടമ്പുളിയും പിന്നെ തക്കാളി അരയ്ക്കുന്നതുമാണ് ഈ കറിയുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യും ചിലവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പല സ്ഥലങ്ങളും പല തരത്തിലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക മണം വരും ഇത് തലയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാളികേരം തക്കാളി മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അരച്ച സാധനം ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളി അരയ്ക്കണം എന്താന്ന് അറിയാച്ച തേങ്ങ വളരെ കുറവ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഏറി വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് എന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല കളർ നല്ല കടും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജാറിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു നമുക്ക് ഈ മീൻ വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ തീ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് തളച്ചു വരുന്ന മാതിരിയാണ് മൂടുള്ളൂ മൂടി മൂടിയൊക്കെയുള്ളു തള കഴിഞ്ഞ് ഈ കഷ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂടില്ല ഈ ആവി വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഈ മീൻ കഷ്ണത്തിനൊക്കെ ഒരു സാധു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തള വരുന്ന വരെ മൂടി വെക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇത് അടയ്ക്കുകയാണ് തളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്കിത് തിളച്ചോന്ന് നോക്കാം ആ തള വരുന്നുണ്ട് തിളച്ച് പുറത്തു പോവാൻ പാടില്ലേ പുറത്തു പോയ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോവും കറിയുടെ സ്വാദൊക്കെ പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിളച്ച് പുറത്ത് പോകാതെ നോക്കണം തള വരുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഇതിലിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഇനി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചാലാണ് കഷ്ണം ഇത് ഒന്നും കൂടി തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണെന്ന് കഷ്ണം എടുത്തത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി തിളയ്ക്കണം നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കഷ്ണം ചേർക്കാൻ പറ്റും ഒരു തള വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് കൊണ്ട് തലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നൊരു ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ കുരുമുളകിന്റെയും ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു വാസന വരുന്നുണ്ട് മീൻ കഷ്ണം ഇടാൻ പോവാണ് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മളുടെ മേലേക്ക് തെറിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നു ഈ മീനിനെ എല്ലാം ഈ അരപ്പിൽ താഴ്ന്നു പോകണം അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ വേവ് മാത്രമല്ലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി 
അടച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി അടച്ചു വെക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പാകമായി തുടങ്ങി തിളച്ച് എല്ലാം ഇതൊരു ചേർന്നൊടുങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കണം ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളി കാച്ചണം ഇറക്കി വെക്കാണ് കറി എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർ പാക ചേരുവകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നു കറി റെഡിയായി എണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് അര സ്പൂൺ കൂടി വെക്കാം രണ്ടര സ്പൂൺ ആ ഉള്ളി മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള അത്ര നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടായി നമ്മളതിലോട്ടേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലൊരു അല്പം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാണേ അയ്യ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില അതിലോട്ട് ചേർക്കണം അവിടെ ഉള്ളി അറിവ് പാകമായി ഇനി നമ്മളിത് ഇതെ കറിക്കാൻ പോവാണ് കറിയിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ട് അതിന്റെ രസമാണ് അത് കേൾക്കാൻ അതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ആ കറി റെഡിയായി കറി വളർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വരും കറി വാങ്ങുകയാണ് നല്ല വാങ്ങുന്നു കറി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി കണ്ട ഇത് 